এসরাজের ইতিহাস বলার মতো বিশেষ কিছু তো নেই পাওয়া যায় না তবে বইয়ে যা একটি বই আছে সেখানে যা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বেনারসের ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিং উনি নাকি যন্ত্রটি বানিয়েছিলেন এবং ওনার নামে হিসেবেই নামকরণ হয় ঈশ্বরী থেকে এসরাজ এসছে তো এরকমই একটা লেখা আমরা পাই কিন্তু আমি এটাকে খুব একটা মান্যতা দিই না আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে রাবণের গল্পে আছে রাবণের সভায় অনেক রকম যন্ত্রপাতি বাস্ত গান বাজনার তো সেখানে কিন্তু বালা সারাসাথি বলে একটি যন্ত্র সেখানে বাজত সেটি কিন্তু হুবহু এসরাজ এবং তারা এটাকে অনেক সময় ময়ূরীও বলেছেন এরপরে চলে আসব গুরু নানকজির সময় তো গুরু নানকজির একজন ভক্ত ছিলেন ভাই মারদানা তো এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে শেখ শেখুপুর পাকিস্তানে যেখানে নানক গুরু নানকজির জন্মস্থান তো এই ভাই মারদানা যে যন্ত্রটি বাজাতেন সেটি কিন্তু তাউস বা অনেক সময় ওরা ওটাকেও ময়ূরি বলেছেন উনি রবাবিয়া ঘরানায় বিলং করতেন ধ্রুপদ বাজাতেন এবং যন্ত্রটা দেখলেই বোঝা যাবে এটা পুরোপুরি এসরাজ যন্ত্র তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই ধরনের একটি যন্ত্র কত আগে অস্তিত্ব ছিল এই এই যন্ত্রের নামটা যাই হোক My name is Alexander, I am 39 and I am from France. I have been staying in Chantilly Catan for about the last 15 years to learn the Esraj. And uh, me and my wife, Shuganta, we have made a house next to Bonner Pukurdanga, a tribal village on the side of Chantilly Catan. And it has been really a very nice experience to stay for so long here with the tribal population of Bengal. Why I choose the Yesraj is because uh, This Raj is a very beautiful instrument and the sounds of this Raj seduced me from beginning.
তো বিষ্ণুপুর ঘরানাটা ধ্রুপদ অঙ্গের ধ্রুপদ খেয়াল এই সাংগীতিক জগৎটা একটা বিশাল সমৃদ্ধি ছিল এই বিষ্ণুপুর ঘরানা বিশেষভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই চাষটা বিষ্ণুপুর ঘরেই বেশি বাজানো হয়ে আছে এবং ওই জায়গা থেকে অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে এসছেন আমার জন্ম শরৎকালে বলে বাবার নাম দিয়েছে শিউলি বাবার কাছে ন বছর বয়স থেকে প্রথমে বাবা আমাকে এস্ট্রাজ শেখালো তো টিভিতেও বাজা বাজিয়েছি ভোরবেলা যেগুলো হয় এই যে তারা মিউজিকে হয় চব্বিশ ঘন্টা আকাশ আট এগুলোতেও করেছি প্রোগ্রাম থাকলে বাজাই আকাশবাণীতে নিজস্ব প্রোগ্রাম করতাম বিষ্ণুপুরে সোজা করে এস্ট্রাজটা আমার সেজ দাদু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উনি করেছেন তবে ওনারা কি করতেন মাটিতে বীরের উপর এস্ট্রাজটা দিয়ে করতেন তাতে বাজাতে একটু অসুবিধা হতো সতেরো বছর বয়সে গুরুদেব দাদুর কাছ থেকে বললেন তাহলে গানের টিচার হিসেবে বাবা এসেছিল আচ্ছা তারপর বাবা গান টান শেখাতো আনি কিন্তু বাবার একটা এসরাজের একটা খুব ঝোঁক ছিল এবং দেখছে ওইভাবে বসে বাজাতে বা অসুবিধে হচ্ছে করে নিজেই তখন এখন যেটা বসে অর্ধ পর্দাসনে যেটা সেটা করে খাঁজের মধ্যে এসরাজটা দিলে হ্যাঁ ওই খাঁজের মধ্যে ব্যালেন্সটা ভালো থাকে ওইটা কিন্তু বাবাই করেছে আর কি করে বাবা করুণ করে বাজাতো একদিন নাকি গুরুদেব এসেছেন উনি তো চারদিকে হেঁটে চলে সব ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন বাজনা শুনে বাবার ওইখানে এসছে এসে যন্ত্রটা দেখে বললেন যে বাহ এটা তো বেশ যন্ত্র ভাল লাগছে শুনতে তুমি গান বাজাতো একটা আমার তখন বাবা একটা গান বাজালো বাজানোর পর বলে ঠিক আছে আমার গানে এই যন্ত্রটাই বাজবে আর কিছু বাজবে না তখন থেকে এসরাজকে কিন্তু বিশ্বভারতীতে রাখা হয়েছে শেখানো হচ্ছে সেই গুরুমুখী বিদ্যাতেই শেখানো হচ্ছে কিন্তু যেমন রণধীর রায় এখানে ছিলেন তার ছাত্র বুদ্ধদেব দাস এখন আছেন আমিও তার ছাত্র আমিও এখন বিশ্বভারতীতে আছি সঙ্গীত ভবনে তো এই যে পরম্পরাটা চলছে এটা কিন্তু বিশ্বভারতী একটা বড় অবদান নিশ্চয়ই এইভাবে ব্যাপারটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইসরাজের সাথে পরিচয় হয় আমার বোধ হয় এইটি নাইনের থেকে এরকম আমার তখন বয়স কত হার্ডলি নয় দশ বছর হবে ক্লাস থ্রিতে পড়ি তবে তারপর সতেরো বছর ছিলাম আমি শান্তি মানে মাস্টার্সও করেছি কিন্তু আমার সুযোগটা হয় ক্লাস সেভেনে থাকতে তো সেখানে বুদ্ধদেব তার কাছে উনি ওনার কারণে আমার কাছে এসরাজটা আমি চার বছর শিখি এবং আমার মনে হয় যে ওইখানেই আমার যদি কোনো কোনো প্রাথমিক যদি শিক্ষা হয়ে থাকে মিউজিকের উপরে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ইট
আমি যখন ওই শিখতে শুরু করি তখন আবির দ্বারা একদম মানে ফুল ফ্লেজ ডিসচার্জ বাড়াচ্ছে এবং আমার তখন খুব ইন্সপায়ারিং লাগতো যে ওনাদের রোদের মতো বাজাবো তো সেটা হয়নি কোনো কারণে বাট অ্যালেক্সের সাথেও দেখা হয় যখন আমি কলাভনে পড়ি এস রাজটার বত পাশাপাশি গিটারও বাজাচ্ছি কিবোর্ডও বাজাচ্ছি সব কিছু বাজাচ্ছি প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল অ্যালেক্স অন যন্ত্রটার প্রেমে পড়ে থেকে গেল এবং ও যে কি নিঃশ্বাস সাথে বাজি যাচ্ছে ইটস সামথিং এলস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট I came in Chantinicat and uh, first time as a tourist I visit in 97. I spent one week here. And uh, when I decided to learn Indian music, at that time I still did not know what I will learn exactly. And uh, then I start to listen more and more Indian classical music and I discover the, the Esraj. Then I listen many people, I inquire for a teacher. And then it came out that Abir Singh Kangura was uh, like the master of this instrument here. <laughs> and it was, he was like playing it as a solo performer in the in Drupad style, so in very ancient, ancient classical way of playing. When I listened to his music and with the instrument, it was like, yes, this is the instrument I want to learn and this is the person with whom I want to learn. But myself, I decided to not join the university because like, I don't really believe it's possible to learn properly music at a school. I did prefer to, to choose a guru. Ranudhir Roy was born in Calcutta, but he settled down in Shantiniketan when he was about six. He came here along with his parents. His father had started working in Kola Bhavon. And that's where also he started seriously thinking about working on the Esraj from a very early age. And he went to Ashish Chandra Bandhapadhyay, started learning from him learned from him for a very long period and then he was he went out of Shantiniketan and continued his training under Vishnu Govind Jog and then Dhruvatara Joshi and in 1975 he came back to Shantiniketan and soon after he, I believe he started working as a teacher in Sangeet Bhavan of Vishwa Bharati. So Ranudhir Rai made several very significant and uh, I would say dramatic changes to this instrument and if you have a look at them this is what a traditional Esraj more or less looks like it's very small they are not necessarily so small but uh, this is roughly the original shape of the instrument as we have come to know it has a smallish resonator and a very long thin stem with the frets, these are the main strings which you play on and these are the resonance strings or sympathetic strings. Now if you compare it with Ranodhir Roy's Esraj, you know, the differences are quite obvious. He has a much larger resonator and as you can see it is flattened out at the end and it's perforated so that the sound can escape and give more volume to whatever one is playing. Then he has increase the number of strings. Instead of four, he has six strings. Out of these strings, the first one is the one that is played on. The second one is the secondary main string. You also play on this. And this is the bass string. This is also played. And these three are the main resonance strings, which are tuned usually to the main notes of the raga that you're playing. And these are the sympathetic strings. Now, I added these, you know, metal mechanical uh, keys because they are easier to string but they are not necessarily originally part of the instrument. I put them in myself. But the real changes is on the bridge. 
Ranadhir Roy uh, introduced this curved bridge, whereas the traditional estrages had a much smaller, flatter bridge. But one should understand that these these desirable changes are not merely cosmetic changes, not just volume, not just the tonal quality, but they are effectively a part of the vocabulary of the music that he was playing. It, in other words, he wanted an instrument which would be capable of saying all those things that he was trying to express through his music. So, uh, it's not easy to explain it in those terms because, you know, it's very abstract in a sense. আমার বাবা দুলাল পাত্র যখন এই কাজ করে তখন হচ্ছে বয়স তখন বারো বছর বারো বছর বেলা থেকে চলে গেছেন উনি লালবাজার বা হেমেন সেন এনাদের সাথে সবার সাথে কাজ করেছেন তা কাজ করে আজকে যেই পথে আমরা আসছি যে এই এসরাজ নিয়ে যে যার এক একটা গ্রুপ ছিল কেউ সে তার এ করেছে গ্রুপ কেউ এসরাজের গ্রুপ কেউ শরদের গ্রুপ এইরকম সব সিস্টেমে ছিল তবে বাবা এসরাজটা বেছে নিয়েছেন যে আমাদের এসরাজ করবে এবার আজকের পরিস্থিতিতে যে এই বড় এসরাজটা বেরিয়েছে এটার একটা বড় ইতিহাস আছে যেরকম হচ্ছে রণধীর বাবু উনি একদিন যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে তা দেখে বাবার সাথে সবাই মানে যোগাযোগ করে যে এরম এসরাজ করেন তাহলে হচ্ছে আমার একটু কিছু দেখা পাচ্ছিল এই জিনিসটা যদি পারেন খুবই ভালো তখন বলল যে ঠিক আছে আপনি বসুন বসতে দিল ড্রয়িংটা বার করলো ড্রয়িংটা বার করবার পর মা বলল ঠিক আছে হবে জন্তু তাই জন্তুটা হলো তো উনি আজকে আমাদের এখানে নেই থাকলে হয়তো আরও এ হতো বাবাও থাকলেই হতো কিন্তু এখন যে বুদ্ধদা আছে বা আবিরদা আছে তারপরে আরও সব অনেকেরই আছে তো তারা যদি এই যন্ত্রটাকে ঠিক মতন রাখতে পারে তাহলে সুনাম হবে আবির বাড়িতে খুব একটা ক্লাস নেয় না বা প্রচুর ছাত্র শেখানোর ব্যাপারটা যেটা সেটা আবিরের নেই এবং সেটার একটা কারণ হচ্ছে আবির যেভাবে শেখায় যে পদ্ধতিতে শেখায় একজনকে তৈরি করার জন্য একদম সেই প্রথম থেকে শুরু করা এবং সেটার জন্য যতটা টাইম লাগে ততটা টাইম দেওয়া সেটা হতে পারে দু ঘন্টা হতে পারে তিন ঘন্টা হতে পারে চার ঘন্টা হতে পারে তো যার জন্য যারাই আসে আবিরের কাছে শিখতে অ্যালেক্স ছাড়া বলবো সবাই এসে মোটামুটি পালিয়েই যায় ওরা শিখতে আসে কিন্তু যখন প্রথম দিকে এসে দেখে যে ব্যাপারটা এতটা ডিটেলে শেখায় বা এতটা টাইম দেয় ওরা সেটা ঠিক নিতে পারে না I come around 5 or 6 o'clock, so at that time, Abir is usually sleeping, so I come in, in his bedroom and I say, hey Abir, Otto, Otto, it's time to give me class. <laughs> then, uh, then he wake up, then, 
Then we chat for some time, then we have tea together, then we smoke and we talk again. Then after some time we go in the music room, then we tune our instrument. Then when the mood is there, and when we feel like the class is starting, and then it can go for hours and hours up to midnight or more late in the night. ভালো লাগে এটা দেখতে যে ওরা অনেকক্ষণ ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শুধু যন্ত্রটা বাজছে যন্ত্রটা রিপেয়ার করছে ব্রিজ বাঁধা হচ্ছে পর্দা ঠিক করা হচ্ছে এরকমও হচ্ছে সেদিন হয়তো কোনো বাজনা বাজানোই হয়নি কেউই বাজায়নি হয়তো অ্যালেক্সের কোনো যন্ত্র সেটা ঠিক করতে হবে বা ওর কোনো অনুষ্ঠান আছে দুজনে মিলে করছে এক্সট্রা যন্ত্রটাকে রেকগনাইজ করা হতো না ওইভাবে সোলো ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে তারপরে আস্তে আস্তে অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রণধীর রায় বিষয়টাকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে তো এটা বলতে পারো যে রণধীর রায়ের এটা একটা লড়াই ছিল যেটা আমি চালিয়ে যাচ্ছি এখনও যে এস্ট্রাজটাকে ক্লাসিক্যাল জগতে এস্টাবলিশ করা এবং নিজেকেও এস্টাবলিশ করা সেই জায়গায় যে আমি হ্যাঁ ক্লাসিক্যালি বাজাই এটার জন্য যথেষ্ট স্ট্রাগল দরকার আছে কারণ আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি এসরাজটা অল্প শিখে নিয়ে গান গানের সঙ্গে যদি বাজানো যায় তাহলে কিন্তু আর্থিকভাবে অনেক সাহায্য হয় কারণ টাকা পয়সা ছাড়া তো আজকাল কিছুই হয় না তো এই জায়গা থেকে এটা খুবই কঠিন এবং এটার জন্য খুব স্ট্রাগল দরকার বাড়ির লোকেদের হেল্প দরকার আমার বাবার একটা সাপোর্ট কারণ তিনিও গান বাজনাই করেন ওয়েল এস্টাবলিশড নিজের সাবজেক্টে ওনার সাপোর্ট আমার মা বাবার সাপোর্ট একটা বিশাল বড় ছিল আমার ক্ষেত্রে যে হ্যাঁ তুমি এটা করে যাও অনেক অসুবিধা হয়েছে ছোট ছোট জিনিসের জন্য হয়তো হাত পাততে হয়েছে সেখানে আমি এইগুলো একটা স্ট্রাগল হয়তো এরম করে দীর্ঘকাল চলে এবং তারপর আমার স্ত্রী দুর্বা তার সাহায্য ছাড়া তো আমি এইভাবে পারতামই না যে এসরাজ যন্ত্রটাকে এইভাবে আমি কোথাও বাজাবো না গানের সঙ্গে বাজাবো না আমার কাছে টাকাও নেই সেরকম সেই ক্ষেত্রে অ্যালেক্সও যেভাবে করে গেছে আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন এখনও চোদ্দো পনেরো ষোলো বছর হলো তো ও কিন্তু বিয়ে করেছে ওর বউ সুকান্তা যথেষ্ট ওকে এই বিষয়ে সাহায্য করেছে যে হ্যাঁ তুমি এটা করে যাও কিন্তু এটা একটা লড়াই যে যন্ত্রটাকে ক্লাসিক্যালের জগতে এস্টাবলিশ করা যে হ্যাঁ এটাতেও ধ্রুপদ অঙ্গ বাজে এটাতেও তন্ত্রকারী বাজে এটাও সরোদ বীণা শ্বেতার এর মতো এতেও কিন্তু সব কিছুই বাজে
অ্যালেক্সের সঙ্গীত চর্চার যে নিষ্ঠা বা সঙ্গীত শেখার যে আগ্রহ সেটা সব সময় খুব অবশ্যই খুব সিম্পল ছিল না অবশ্যই কারণ ফার্স্ট একটা নতুন কালচারকে শেখা নিজের দেশ ছেড়ে নিজের সংস্কৃতি ছেড়ে এখানে এসে এত বছর থাকা অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়ালি তাকে ভাবতে হয়েছে সেটা তো একটা প্রথম কথা এবং প্রথম দিকে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে সারা গরমকাল পুরো ছ মাস প্রচণ্ডভাবে যে কোনো কাজ করত এবং সেই টাকা জোগাড় করে এখানে এসে শেখা তার এতটাই আগ্রহ ছিল এতটা কষ্ট করে সাত বছর অথবা দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট সাল অবধি অ্যালেক্সের অসংখ্য রেওয়াজ সব একটা জায়গায় রিচ করার পরে হঠাৎ একদিন হি ডিসকাভার দ্যাট হি হ্যাজ সাম প্রবলেম ইন হিজ ফিঙ্গার অ্যান্ড ইট ওয়াজ কোয়াইট কোয়াইট পেনফুল অ্যাট দ্যাট টাইম ফর বোথ অফ হার্স বিকজ হি হ্যাড হি হ্যাড কমপ্লিটলি ব্রোকেন লাইক ইদার আই হ্যাভ টু লিভ দ্য ইন্সট্রুমেন্ট উইচ ইজ লাইক আনথিঙ্কেবল আন ইমাজিনেবল ও আর আই হ্যাভ টু লার্ন সামথিং এলস উই ওয়েন্ট টু লট অফ লাইক ফিজিওথেরাপিস্ট নিউরোলজিস্ট কে আমাদের এই আনসার দিতে পারে অ্যান্ড দেন হি ডিসাইড ওকে ওয়াই নট আই চেঞ্জ মাই হ্যান্ড So we are going back to France after a few days because we got some musical concerts and also some workshop, musical workshop to do there in some conservatory. So it will be a nice, nice professional experience. We are waiting for it. Like soon, soon it will be. Well, after a long time staying in India with Shukanta, we came back to France. We decided to stay in South France. So we chose the place of Mountain of Seven, some small mountain north of Montpellier, very wild place, and with a lot of, lot of very interesting people. So it created one very nice energy, very, very positive energy. So we got one very nice house in Anduze. It's uh, one old house where, where it's very nice to stay. And also we have some very nice neighbor, one lady who loves music and her son also is a blacksmith play, uh, playing also Indian music, he's playing the sarod very nicely. So all those people around, it give one very nice mood to, to be a musician here. We came back here to be in this mood of a big energy of a lot of people thinking like us. And uh, also it was also to perform our music, because here we get a lot of opportunity to play concerts. So it's very nice to share our music with a lot of people. With, it makes us improve also to have a lot of experience of stage. And also it's from there come our income of money. But it's very important for us to help us practicing music. Do you, do you know uh, Gaston? The very comic character of the comic strips in France. Very funny story. Always doing any kind of blender. It's quite difficult actually to, to stay here with music because we are trying to not compromise with our music. We play only what we really love to play. And we don't want to compromise and to play some kind of com commercial music for financial need because we think that at the end it will affect our music. And anyway, it's our passion, so if we struggle to realize our passion up to the end, it's fine. I mean, everybody has his own struggle. Like when I was learning, when I started to learn Esraj, I have a lot of problems in the sitting position because the sitting position of Esraj is very difficult for a European. Also, after seven years of playing, I realized that I have one big problem in one finger. So I switch off hand 
and I started learning again from beginning as a left-handed player. So all this is a struggle, but it's absolutely fine because it's one path we choose, it's the path I choose, and I am fine with it. When I was 20, I used to stay in, uh, in the middle of the forest, in the Pyrenees, in Ariège, in a tipi for one year and a half. So at that time, I used to compose some songs who was speaking, who are talking about the atmosphere of the nature around me. When I started to learn Indian music in Shantini Katan and to learn Esraj, then all the influence of all was that I was listening before start to uh, mix inside me, to, uh, all the, the, those emotions start to mix. So I, was, I used to listen a lot of Jean-Sébastien Bach or uh, jazz like John Coltrane, Kate Jarrett. Also I used to listen a lot to one very interesting French composer, Christian Mander and his band Magma. Also I used to listen to the contemporary musicians of the beginning of the 20th century like Stravinsky, Sibelius, Bartok the French ones also, like Debussy, Ravel. Then, when I start to learn Indian music, I got fascinated with the music of Nikhil Banerjee, Ali Akbar Khan, of Ron Adiray also. So all this add to all those influences and somewhere everything mixed inside me. It's not a bhasha. It's a creative language. Akhon amra jokhon perform kori France, ibong India theo jokhon perform korechi. Manusher kache kub shohoji amra ponche jete perechi gan guloniye because the language is the music is universal. So kub shohoji manusher mande gan gulo bujte perechi. Ibong eram onik shomai hoyeche actually gan is sheshi je kew kew eshi amake specially France jigesh korechi. C'est très bien, mais c'était en quelle langue euh, Pas en français, mais en Bengali ou en langue indienne Je me suis dit, non, il n'y a pas besoin de chercher une langue. C'est une langue créée, c'est une langue musicale. Je me suis It was very, very funny and amazing for me to find in the middle of nowhere here in the mountain of Seven somebody who is also playing this Esraj. So actually, Anne is my only student in Esraj in France. So it's a nice experience also to teach somebody like that from from beginning. And she's playing actually the small Esraj, the original Esraj, before that the ones that used to exist before that Rana Ray transform it, but uh, it's okay because actually it's actually exactly the, the same technique. Donc je m'appelle Anne, je, je vis en France dans les Cévennes, à côté de à l'Est. Je jouais déjà du violon, j'ai appris euh, enfant et, et j'ai rencontré l'Estrage par un voisin qui l'avait ramené d'un voyage, il l'avait ramené de, de Delhi 
Et il l'avait rangé, il était dans un placard, et il l'avait un peu oublié, il ne s'en servait pas. Et parce que je jouais du violon, il m'a proposé d'essayer de, d'en jouer. Et puis finalement, l'estrage est resté avec moi, je l'ai toujours. Après, j'ai rencontré différentes personnes avec qui j'ai appris un petit peu. D'abord, quelqu'un qui chantait des badianes et qui s'accompagnait. Et puis ensuite, j'ai pris deux cours avec euh, une indienne qui, joue, qui jouait du sarod. Mais il fallait que j'aille à Marseille. Et, et puis j'ai rencontré euh, Alex qui arrivait ici, chez moi. <rire> so today, as I am turning 40, we are celebrating with a small party in Anne's place. Poster ready for Alex. Tawale shabai ki mail kore pathai. Alex er classical program nabang kore shatte iver bari the. She poster tama the ready for gachhe. To shabai ki ever email kore pathate hobe. अभी रेस्टोरेंट में हमारे पुरी जो है आज के थे के मनोहर है जैसे 1982, 84 थे के उधर क्या मिचिनी आज के खटात सुने जो एलेक्सर मुद्दे अमी समस्त गुटा टा देख ची अभी रे पुरो छाया जो एलेक्सर मुद्दे फैंटास्टिक करता अच्छा रहा बुरु एक जिन्स टा तो ये दिखा रे आज सब थे के बड़ो दायित्व होच्छे छात्र जे टैलेंट आ चुके सी टैलेंट आ एलेक्स निजे ही गोड़े उठे चुके आ ऑफ कोर्स आबीर तो प्रभाव आ चुकी ये बंग कमर खूब भालो लग जे जे एलेक्सिस वंगे आ अमारे प्रथम कॉन्सर्ट हो बे एलेस बोले एक तर जाएगा आई एम डेफिनेटली श्योर इट विल बी रियली फैंटास्टिक एंड वी आर वेटिंग फॉर दै
en indien de faire un truc sur les strats. For me, I am not an artist. I don't know anything about music, about uh, everything. Uh, but I, uh, I am jealous a little bit, uh, <laughs> and I, 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 uh, I like to have people who knows uh, about music, to know to sing, to know to play uh, music, and uh, I enjoy it very much to have uh, this kind of uh, of activity of uh, party. In, in this place. This place is very quiet, uh, there is no neighbors, uh, so it's easy, we can make a uh, lot of noise. <laughs> I, I didn't know anything about the trash until, until Alex came here two years ago. I knew, I knew of, of course, uh, about um, uh, Ravi Shankar, I knew about Sita and so on, but uh, and Tabla also I have seen uh, in uh, in Nepal and in India. Uh, but Estraj, no, I didn't know anything about Estraj. Audience in France is not used to listen classical music, so it will be nice to to present them some ragas. For this reason, I I won't play the raga too long because I think the audience is not prepared for this. But uh, I will try to explain a little bit before uh, how it happens that the audience can follow what will, what will be going on. The Esraj has not had so much time to develop that vocabulary. So it has to be given that time at the hands of you know, sincere musicians. You have to move beyond, you have to imbibe as many influences from outside as possible. And while doing that, you have to constantly, critically rethink ev at every moment what you are doing as a musician, what you are playing as a musician. You have to first build up this instrument, build up its music. And that is something, that is a project, and that is that unfinished project with which Ronald Hiroy as a modern musician started and which uh, I think is still going on at the hands of you know the practitioners today. Obviously, I think that the people who are not in the world are not in the world. They 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 are not তো আমার তো মনে হয় ভবিষ্যতে ভালো দিন আসছে এসরাজের জন্য আমি যখন বিল্লা সভাঘরে বাজালাম তখন এক ভদ্র মহিলা আমাকে বলছেন আপনি কি বাজালেন আমি বাগিস্ত্রি বাজালাম কি যে বাজালেন এরকম করে বলাতে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম আমি চুপ করে বাজালাম মানে আপনি যে আপনি যে বাজালেন না আমি কেন্দ্রে ফেলেছি আমি তখন হেসে উঠলাম তখন পাশে দেখে আরেকজন বলছে আমারও না চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে বাবা বলতো যে গান গিয়ে আর বাজনা করে যদি কাউকে কাঁদাতে পারিস তাহলে বুঝবি তোর বাজনা সার্থকতা যখন আমি টুকুদার কাছে ক্লাস করতাম তখন প্রায় ওনার একটা ক্ষোভ ছিল যে এসার জগৎটা খুব সীমিত মানে চারিদিকে পাওয়াও যায় না তা এটা এমন তৈরি করতে হবে যে তাতে যেন আমরা প্রচুর প্রসার ঘটাতে পারি যেন প্রত্যেকে এসাজ বাজাই শান্তিনিকেতন এমন থাকবে যে এসাজ বলি দশজন এসাজ চলে আসবে তো এইরকম করতে হবে তা ওনার সেই চাহিদাটা আমার পরবর্তীকালে একটা প্রতিকার মতন এসে দাঁড়ালো যে ঠিক আছে ওনার ওই চাহিদাটাকে আমি পূরণ করার চেষ্টা করি যতটুকু আমি শিখেছি তার মধ্যে দিয়ে আমি চালাবো on va introduire un peu toutes les notes, on va les réveiller une par une. Et ensuite, il y a, le, il y a ce qu'on appelle le gat, c'est-à-dire une, une mélodie qui, qui va arriver, qui est précomposée, mais qui est très courte, qui dure en général une 15 ou 20 secondes. C'est vraiment une mélodie très courte, c'est le thème qui va revenir de temps en temps. Donc autour de ce thème, on va, on va improviser. Et euh, donc on improvise chacun notre tour. Et quand, euh, donc quand c'est moi qui improvise, il, il va m'accompagner. Et de temps en temps, je reprends le thème et ça sera lui qui improvisera à son tour sur le rythmiquement sur, sur la mélodie. Donc je vais commencer par une alap, donc une introduction avec ce raga. Et euh, ensuite, il, 
qui m'accompagnera, je commencerai un thème, un thème en 16 temps, où on improvisera dessus. Voilà. Alors, bonne écoute à vous et merci encore. And you, you know, when I met the Slash for the first time, I realized that it was really the, the instrument I dream always to play before because really I can find myself inside. And uh, you can explore like all the, as well as the serenity of the nature and the wildness of the, of the emotion, you have kind of something very, very root, very, very rude very bold in the same time, very soft, it can be, a, can be like a, a sweet voice or it can be like a very violent storm. So all these kind of emotions that you can explore, it's, it's so nice to explore your, what is happening inside you and your own emotion. I love also in the future to explore maybe some, one other side also the Esraj, it's how to play something more like towards contemporary music, or something very free with the expression, like something you tell like free jazz of contemporary classical music. I love also to explore this side of, I think it will be interesting discovery for me also, maybe interesting for the instrument also to, to be incorporated in this kind of music. Mm -hmm.